Ogni inno ha una sua storia. Non si tratta di composizioni studiate a tavolino per arricchire una raccolta di inni o per arricchire una liturgia eh, domenicale, ma riflettono esperienze vissute da chi li ha composti o anche il quadro del tempo in cui questi inni sono nati. E questo il caso del famoso inno Resta con me, Signore, il di declina, che noi troviamo nel nostro inario cristiano al numero 294. E eh, questo inno è la traduzione dell'originale inglese Bite with me, composto da Henry Light eh, nell'Ottocento. Eh, Henry Light era un curato inglese che visse buona parte della sua vita in un piccolo paesino di pescatori nel Devon in, uh, in Inghilterra e che uh, scrisse questo inno uh, durante uh, la sua malattia di tubercolosi e le nostre fonti ci dicono che um, morì, morirà dopo poche settimane. Quindi uh, nel comporre questo inno uh, si riflette anche il travaglio uh, spirituale del suo compositore il quale aveva già sentito le parole iniziali di questo inno che riprendono il racconto del Vangelo di Luca, dei discepoli di Emmaus che invitano Gesù a fermarsi con loro perché appunto la sera è vicina e i pericoli della notte sono lì eh, pronti. E l'aveva sentiti eh, dire da un suo amico vicino di casa che eh, era ammalato e per cui li ha ripresi durante la sua malattia di tubercolosi eh, come suo testamento spirituale. E le parole eh, che sono rivolte al personale singolare, resta con me, eh, indicano appunto l'intimità e il carattere molto intimo di questo inno. Noi lo cantiamo, questo inno però, nella musica composta da William Henry Monk, un uh, grande musicologo dell'Ottocento, uh, compositore di moltissimi inni, direttore di coro nelle chiese in cui ha lavorato, che eh, si dice abbia composto questa melodia che lui aveva intitolato Eventide in inglese, che vuol dire sul far della sera, in soli dieci minuti. Durante eh, un lavoro che stava facendo per la revisione di una raccolta di inni si è raccolto che questo testo non aveva una sua musica e allora in soli dieci minuti si mise lì e lo scrisse. E la vedova di Monk ricorda che quello fu un momento molto emozionante, molto carico, perché erano entrambi mano nella mano, stavano guardando il sole che tramontava e in quel momento Monk si alzò, prese il suo foglio di carta, la sua penna e cominciò a scriverlo. È un inno che esprime la vicinanza di Dio nei momenti di difficoltà e eh, il bisogno di conforto che da questa vicinanza eh, si esprime ed è per questo che questo inno è stato eh, anche ripreso in alcune occasioni particolari, è stato eseguito dall'esercito della salvezza a Ground Zero eh, in occasione del, del, della strage delle Torri Gemelle e ripreso eh, anche in molti, in molti film per sottolineare dei momenti particolari. Nelle nostre chiese è un inno amato soprattutto dalle persone anziane, soprattutto da chi sta vivendo eh, l'ultima parte della propria esistenza e eh, spera nella vicinanza e nel conforto di Dio.